。总有一些人，会以一种不可思议的方式闯入我们的人生。有的很浪漫，有的很惊险，有的很刺激，但有的人则是命运对我们的青睐，因为他的出现将改变我们所有人的轨迹。哎呀，这太可惜了，小姐姐，没关系，我们下次再抽、嗯。好，先生，我们店在搞活动，要不要抽一下？哦，不用了。没事，你抽一下嘛，你试试手气。哦，那好。嗯、先生，您运气太好了，这边区域都可以选一本书作为奖品。哦，那谢谢了。哎，不好意思啊。哦，没事儿弹角说的是这里吧？干什么呢？呃，那个，我迷路了。哈哈，迷得够彻底的呀！出去，走走走走。哎，轻点轻点轻点。走。哎，我真的不是小偷。你在这等我一下啊。好。好。手不释卷啊，在这还看书？行星进化论，有眼光啊！这本书不错的，没想到你还是个科幻爱好者呢。也不算，就是最近突然想看这个作者的书，对吧？壮鱼，中国科幻的未来。他明天在先锋书店还有一场签售，那你一定要去支持一下他。嗯，那个你是犯什么事儿了？你呢？我啊，我我那个，来，嗯，我跟你说，你相信时间旅行吗？哎，我跟你讲，半年后就在这儿。会发生一起非常可怕的绑架案，我现在就是想提前拯救在那个绑架案里丧生的人，我想提前去。我要这么说的话，警察同志肯定不能相信我，对吧？我说我是去捉鬼的，我说我是去寻宝的。也很奇怪啊！我说什我就说我是去捉奸的。我看到我男朋友的手机定位，连续三天都在这个地方，这肯定是他藏小三的地方。哼，我真是个天才，这样是不是就显得真实多了？沈队，啊，小刘，你这下班了还帮我们审案子？
看来今天刑警队不太忙啊。等会儿，你喊他什么？沈队啊。你是警察？你怎么能这样？你一个人民警察怎么能这样？我天哪！行了行了，这位女同志，你的事儿也没那么复杂。人家仓库主任说了，东西没丢，你应该是没来得及下手吧？什么叫没来得及？我本来就不是小偷呀。那你闯人地盘怎么回事啊？你跟我说说。就那个，嗯，我现在说我是去捉奸的，还来得及吗？警官，这是您要的卷宗。好嘞，谢了啊。那你们先忙啊，我先走了。行，沈哥，那你慢走啊，我这还有事儿呢，我就不送你了。行。小刘，哎，我刚跟他聊了聊，要没什么事儿的话，叫一叫就放了吧。行，那我再查一查。嗯，我真的什么都没干，我就是一个普通的女大学生。这位刑警真是独具慧眼，谢谢你。嗯，拜拜。那你跟我过来吧。啊，好啊。嗯，不用换鞋了。别进吧，妙妙呢？没在家。我送她去上课了，你先随便转转，我去给你倒水。好。我上大学的时候，妙妙也很少回来，她在住校，所以家里的陈设也没什么变化。哎，对了，妙妙最近怎么样？需不需要我帮你看着她呀？我可以假装最近在构思新小说，拉着他一起舔舔生活什么的。呃，不用了，不用了，他的问题我已经解决了。呃，但是需要你配合一些事情。配合好啊？怎么配合？嗯，你暂时先不要出现。不要。为什么？就只是这样？嗯。我。奇奇怪怪！哇哦，天文望远镜！这是我六岁时候的生日礼物。那一年有双子座的流星雨群，人人都是天文家。看不清楚啊。你小时候啊？对啊。<笑>好可爱哦！我们家的传统是两年照一次全家福，可是现在人越来越少了。不会的，等我们救回妙妙，过两年大家都成家了，就又会变成一个大家庭了。那那一天一定很美好。嗯。妙妙。晚上我去酒吧取票，你还出得来吗？嗯，不知道。我哥那边情况有点严重。我昨天凌晨三点起床的时候，看他房间灯还开着，指不定偷偷哭的。到底出什么事儿了呀？能让姐这么生气？会不会……吴宇哥出轨了？我哥这人平时冷冰冰的，但只要爱上谁，那就是死心塌地、绝无儿行，恨不得全世界都给他呢。也是，嗯，那能有什么大不了的事儿啊？不行，我不能眼睁睁看着我哥错失爱人。我长这么大就没见过我哥对谁动过心呢，我得帮他。怎么帮啊？我连大学手机号都没有，这不得当面说？嗯，可以从吴宇哥的手机里找啊。哎，呃，宝宝，你也太聪明了吧！哎、走走走，<笑>我们去吃好吃的。走走走走，慢点。这个就是徐静苗下夜班的行进路线，红色的是摄像头。如果他要动手的话，那么最佳的动手位置是这里。因为这里没有摄像头。嗯，不仅如此。这里的位置相对隐蔽一些
有什么动静也不会被人发现。这么看来，这个人真的很聪明，心思缜密。那接下来呢？我们应该怎么做？我已经有计划了，但需要一个人的协助。沈实验，打算告诉他实话？我觉得他可以信任。那好，那明天晚上我们就去找他。嗯。呃，你先躲一下，帮我个忙。啊，我我我为什么？哎，妙妙，我为什么？哥，我今天先回来了。这么早啊？哥，你干嘛呢？呃，在想事情。哎呀，哥，你不能哎，你别过来，你站在这儿就可以了。啊，让我一个人静静。呃，妙妙，我口渴，能不能帮我倒杯水啊？吴越，什么情况？这件事情一时半会儿不跟你解释不清，那你先帮我个忙，先躲起来好不好？拜托拜托。哥，我跟你说，哎，杨作战，不管你跟谭姐姐有什么误会，都是可以解决的，你放心。哥，你们为什么会分手啊？太伤了。呃，一言难尽啊。总之都是我的错。那你还爱他吗？大人的事儿，小孩少管啊！怎么少管了？你女朋友就是我未来嫂子，我的亲人哎，我还不能有发言权？你告诉我，你到底爱不爱他？哎。过。那我想不明白，既然你还爱他，那你就要去争取啊！呃，我们现在挺好的，没关系啊，就这样吧。什么就这样？我告诉你，你再也遇不到比大神姐姐更温柔有趣的女孩子了。就说之前追你的几个女孩，初一的那个什么王娜娜，工于心计，天天装病让你背她去医务室；还有高中那个什么方婷，做的饭又难吃又难看，还天天送你；还有那个大学什么王小璐，胸大无脑，还在那灌醉自己来色诱你。还有还有陈如英，她别说了。<笑>总之，大神姐姐是你遇到的女孩子中最美好的存在，听到没有？这点我同意，这点是一定的。哥，我肚子有点饿了，帮我去下碗面呗。可是我现在不舒服，啊、你又难受了。我特别难受，心里。干嘛？你你放开我！失恋的痛苦伴随着我。我头发我坐这儿陪陪我吧。哥，不。虽然我失恋很难受，但也不能让我妹妹饿倒，对不对？我去做饭给你吃，但是你不许动，要乖乖的坐在这里，听到没？嗯，就这么定了。乖乖的，一定不要乱走。哥，你要道歉的话，是不是得跟谭小姐说呀、啊？啊，嗯，怎么道歉啊？啊，就是送礼物啊，送花什么的，反正就说点好听的嘛。就比如说什么我离不开你啊，或者说什么你是我世界一道光什么的。打电话给谭角。未找到联系人，谭角。打电话给亲爱的。未找到联系人，亲爱的。打电话给角角。蜘蛛娃。您拨打的电话已关机，不接电话又关机，事情有点严重了。你干什么呢？啊，嗯、怎么奇奇怪怪的？哪里奇奇怪怪了？我不在跟你聊天吗？哎，我刚想到怎么道歉了。啊，你帮我折星星吧。啊？我刚才仔细想了一下你跟我说的话，我觉得很对。
我不能放弃，我要坚持，所以我想叠一千个星星，但是现在已经来不及了，所以你帮我叠好不好？折星星，这什么古代小学生恋爱的逻辑啊？哎，但是你大神姐姐就爱这一口，我确定。所以啊，先回屋去，边吃边叠啊！今天务必要叠好两百个。两百个，你当我是黑心小作坊同工啊？哎呀，加油加油加油，认真叠啊！快去吧，亮亮啊，加油！你听我解释，吴宇先生。刚刚的信息量真的好大呀！你的情史真的好丰富。别说，晚上见完徐静苗，我要好好的跟你展开聊一聊。我先走了，晚上见，拜拜。那你平时都是七点钟下班吗？二月三号以后我就上夜班了，凌晨两点才下班。凌晨两点下班啊？嗯，这么晚啊？那你一个人下班不害怕呀？不怕啊！现在这个城市到处都有摄像头，有什么可怕的？哎，你男朋友来了，嗨！嗨。小来打啤酒。你们先玩啊，今天我请客，我先去忙了。哎。对不起啊，迟到了，主要是乌庙那边。我们先说说分手的事情。呃，这事儿我还没来得及解释。主要是为了稳住吴妙，假的。哦，我记得你跟妙妙说你是过错方呀。我们不是演戏吗？啊、嗯，那我再问你啊，如果有一天我做错事情了，但是我又不想给你道歉，你会先来跟我道歉吗？会。真的会？无论你做什么，我都不会生你的气。我看你们俩这么甜蜜，就拍了张照片，来，送给你们，谢谢。你要甩一甩，对不对？吹一吹，甩一甩吧。哎，出来了，出来了。哎，没有，这，对不起啊，我哥拖了我好久。哦。东西带了吗？来，这个呀，我店里就有，我看不够，我就从网上买了点。还可以啊，够吗？可我哥，我真的跟我哥分手三回了。嗯，不过，吴宇哥，真的要用这个挽回谭小姐啊？哎，谁知道呢？我哥这次奇奇怪怪的，咋能给你去取票？我哥这次要是回去晚了，就完蛋了。走走走，走。哎。这边怎么这么暗、啊？这人好多呀、啊！觉得我这边还有座位吗？不是啊，你这里好贵啊！妙、哎、妙来了。哎呀，我都说了你，你不要再来找我了。我们两个都已经结束了，为什么你总还是缠着我呢？我受够你了，大神。你们，哎，哎，没有没有，吴吴宇哥，你别着急啊，我去看看。大神，大神，大神，你等一下。我想替我哥跟你道个歉，你就当我求你也好，救我脱离苦海也好。要不这样，明天中午十二点，中心商场，不见不散。妙妙，其实、啊、你不可以拒绝我。明天中午十二点，你一定要来啊！一定要来，不见不散。记得来啊！你一定要来啊！陈警官，这是你要的监控录像。好，喂
。咱们酒吧的监控录像头是二十四小时开着的吗？对的，我们这边的摄像头都开着呢。最近这一代的治安等级提高了，如果发现什么可疑的人或事儿，随时给我联系。好的，谢。你好，你们要的饮料啊？有什么需要叫我啊？哎，玩的开心，谢谢啊。你好，这是您要的饮料，如果有什么需要的话可以叫我。啊，谢谢。玩的开心。您看，您要喝点什么？嗯、呃，给我来杯冰水吧。好，谢谢啊。我要瓶酒。嗯，好的，您稍等。先生您好，请出示一下你的证件。沈实验。我们认识吗？算是认识很久。我从来就没有见过你，别跟我来这一趟。先生，麻烦出示一下你的证件。乌玉，出什么事了吗？你们认识啊？这位女士，你们真的认识吗？他对你没有恶意啊？当然了，他早上还救过我一次呢。啊，那我先去忙了。不好意思，啊。沈警官，如果在未来你遇到一个叫周小鱼的女孩，那么请你一定要把握住机会。壮鱼，你这一天在忙什么呢？你也不接电话，别捣乱，别捣乱啊！还有最后几本，马上就搞完了。让我看看啊，行星进化论，终于签完，手都要断了。你知道我今天为了你那个任务，嗯，我被送警局去了，下午才把我放出来，一出来就要我签这一千多本，给我累的。啊，你被人发现了？可不是吗？非要说我是小偷，要不是有个帅哥警察替我说话，我麻烦可就大了。等会儿，帅哥警察是什么情况？你不应该先担心一下我的安危吗？妙龄少女险些沉冤，美艳作家被困囚牢什么的。你不都说了有英雄来救美吗？那说明你没啥大事了。我现在比较关心英雄救美这件事情。我说说呗，哎，只是萍水相逢，微信号没留一个就走了，可能是块木头。了。哦，怎么听起来挺遗憾的？嗯，是啊，只是没缘分吧。哎，不说，你们今天怎么样？顺利吗？嗯。已经知道了受害人的路线，我们也有了计划。明天就去找我那个警察朋友帮帮忙。哎，对了，哎，明天你要不要一起来？也是个帅哥警察哟。哎，曾经沧海难为水，警察跟警察之间的差距可大了。这个，也许不一样呢。我只能帮你到这儿。昨天我苦口婆心、费尽九牛二虎之力，才帮你遇到大神姐姐的。
去，快去！哎，按我说的来啊，用真心打动他，把他追回来。哦。态度端正点。好了，知道了，我会用真心对待的。潘家，我想用真心把你追回来。你愿意原谅我吗？可是我怎么看不到你的真心啊？啊？怎么你就想用这束花，还有这些星星，去把我给追回去啊？我怎么记得？昨天面苗教了很多好听的话给你啊，你怎么说？啊，他说的挺好的。哎，你就不能随意发挥一下？我是被分手哎。我不会跟你分手的。我说过，我不会松开你的手。好吧，那我就暂且原谅你吧。快坐下。你的星星很有用。的未来，他明天在先锋书店还有一场签售，那你一定要去支持一下他。喂，宝贝，我今天学校有事儿，不能去接你了啊，乖点听话。回来，我说了我要冰咖啡，冰咖啡，你听不懂话是吗？先生，我已经给您加过冰了。宝贝，我有点事儿，我等会儿再跟你说啊。这是冰咖啡吗？你自己喝，这是冰咖啡吗？顶多就是不热了，没有冰叫什么冰咖啡啊！对不起。都看什么看啊？服务行业做不好，不让人说了。你能也装可怜了啊？差不多了，别得理不饶人。怎么？我怎么了？啊，今天不，昨天那小小小刘、呃、什么时候放你啊？昨天看你挺机灵的，你怎么现在像块木头？说吧，要签什么内容？啊，没，没，没什么特别的，我今天就是随便过来。那我就随便签一签喽。啊。嗯，给。明辨是非，呆若木鸡。啊，你贵姓？啊，姓沈。沈警官。好了。啊，谢谢。等一下，等一下。待会儿出去再看嘛。小鱼，从见到你那一刻起
我又知道我的生命不属于自己，而是属于你。我真的很爱你，做我女朋友好不好？不好。不是，怎么又是你啊？你这人是不是有病啊？那么爱多管闲事儿。小月，咱别理他。为什么不好？没什么，这是我跟他的个人恩怨。所以，你不希望我答应他的，对吧？对啊。不是你捣什么乱？我告诉你，哎，那我等你电话。你怎么还在这儿？我怕会场里有新的坏人。新的坏人啊？那你抓到新的坏人了吗？那你这电话是要打给谁？呃，我想约你吃饭。这，这是我。第一次主动约女孩吃饭，呃，本来我还担心你可能挺忙的，没想到。你的意思是说我行情不够好了？不不不不不不不，我不是那个意思啊。我我对不起啊。嗯，那我，那我跟你讲个笑话吧。你还会讲笑话？冷笑话吧。好啊。啊，有一天。五块钱被人绑架了，这绑匪就给十块钱打电话说：“喂，你儿子在我手里，如果不交赎金的话，我就立马撕票。”这十块钱想了想说：“撕吧，你要是敢撕的话，就连五块钱都没了。”嗯，对不起啊，一点都不好笑是吧？难怪上次我跟另外一个女孩说，她就没理我了。哪个女孩啊？就是就是我我我之前去相亲，但是是是家里介绍的。好好好好，我知道了。啊，不好意思啊。怎么，仇人啊？啊，不是，就是我刚刚跟你说的那个相亲对象。接。谭角啊，我现在外面有事儿呢，不方便你。谭角，谭角是你相亲对象啊？啊，你认识啊？沈时燕，你是大力刑警队沈时燕。你怎么知道我在大力的？这个世界也太小了吧！喂，谭角。我是壮鱼，我待会儿再跟你解释。你现在人在哪儿？嗯，我们一会儿就过来。喂，走吧，去了你就都知道了。你是昨天的，沈时燕，你好，我们又见面了。啊，你好。啊，你们昨天就见过了？嗯。哦，我还没来得及给你介绍呢，这位是吴玉，我男朋友。他，他是你男朋友？嗯，个壮鱼呢？壮鱼，壮鱼，你好，我要一份牛小排，再要一份腹心肉，然后一个这个，那你想吃什么？还有一个五花肉。脆骨就好。那再来一份脆骨
，再来一份我们家壮鱼最爱吃的变态辣鸡翅，谢谢。好的，稍等。奇怪了，我们家鱼宝宝怎么一天之内从一个女王变成一个小猫咪了呀？干嘛？看出来了，你们俩关系很好。那可不。你们两个是怎么认识的？你明天不是准备要考试吗？怎么会跟沈时燕在一起啊？酒来了，喝酒喝酒喝酒。谢谢。来，先碰个杯吧。来，干杯。嗯。哎，我先喝。哦。你还没回答我问题呢。就那个。哎，我说，女朋友，我跟你讲啊，我真的不知道这个木头呢，就是你的那个相亲对象。潘鸟啊，我对你的好朋友周小鱼一见钟情，我想要追求他，应该没问题吧？干嘛？啊，这这当然没问题，肯定没问题，为什么要有问题啊？沈诗燕啊，你终于不是个木头了，你。鱼，其实昨天我还没有跟你说完，什么？你们两个人才是初恋五十次。初初恋五十次，真假的？你们在说什么呢？我怎么听不懂啊？哎，你就一块木头，喝酒吧你。哦。她就是我跟你说要珍惜的女孩。吴宇，昨天的事儿，不好意思了。哦，昨天在酒吧和今天来找你，都是为了同一件事情，是一件很重要的事情。说吧，到底什么事儿？接下来我要说的话，也许会很奇怪，但是请你相信，我和谭角没有说胡话。杀害陈金萌、叶寻一、刘小江的凶手是同一个人，而且明天晚上他们还会持续作案。我想得到你的帮助，请你详细说一下。